행복은 지속하는 겁니다. 답부터 이야기를 하면 행복은 지속하는 것이다. 어, 근데 한순간에 지나가는가를 묻는다면 그는 좋은 걸 이야기하는 거죠. 어, 좋은 거는 한순간에 지나갑니다. 좋은 거, 뭐든지 좋은 거 어, 이런 거는 한순간에 지나가는데 즐겁고 기쁘고 행복은 한순간에 지나가지 않는다. 어, 즐겁고 기쁘고 행복한 거하고 우리가 지금 사회가 살아가면서 이때까지 진화하면서 있었던 거는 좋은 거지 행복은 맛본 적이 없다 이 말이죠. 행복은 아직 맛본 적이 없어요. 행복이 무엇인지 어떤 에너지가 운행이 되면서 우리가 행복한지 이런 것들이 아직 안 나왔다는 얘기죠. 왜냐? 지식을 만들어가는 중에서 일어나는 것들은 행복을 누릴 수 있게끔 안돼가 있는 거죠. 우리가 굉장히 좋은 거는 시간이 지나면 이게 없어지는 거죠. 행복은 지속하게 돼가 있기 때문에 그런데 우리가 행복을 맛보려고 우리가 진화하고 있는 거죠. 아, 즐거움을 맛보고 나서 기쁨을 맛보고 나서 행복을 맛보는 거거든요. 그러니까 우리 좋은 거는 조금 좋기도 하고 많이 좋기도 하고 되게 좋기도 하고 이걸 가지고 지금 행복을 논하고 있는 거거든요. 어, 그러니까 좋은 거는 리듬을 타는 거고 어 이렇게 리듬을 어 리듬을 타니까 자연의 현상이라는 얘기죠. 어 좋다가 말다가 좋다가 말다가 요렇게 때문에 순간적으로 지나가면서 어 이래 또 다음 다음 이렇게 가는데. 즐거움과 기쁨이 행복은 리듬을 안 탄다라는 거죠. 요게하고 요게가 달라. 어, 그렇게 좋은 거는 어디서 오느냐 하면 내한테 뭔가를 주었을 때 좋은 거죠. 좋은 것은 내한테 뭐를 주어가지고 내한테 덕이 됐을 때 내한테 어떻게 했을 때 내가 좋은 거란 말이죠. 내가 좋은 거. 내가 좋은 건데 즐거움과 기쁨과 행복 이거는 어디서 오느냐 하면 내가 너한테 진짜 필요한 행위를 했을 때 어, 참 행위 그러니까 오늘 이 시대 이 시간에 진짜 너한테 덕되는 일을 했을 때 도움되는 일을 도움되게끔 했을 때그 사람이 좋아지는 걸 보고 내가 내한테 즐거움이 오고 어떤 질량을 했을 때 기쁨이 오고 어떤 질량을 했을 때 행복이 오는 거예요. 주어서 오는 것이 즐거움과 기쁨과 행복이고 얻었을 때 오는 것이 어 좋은 것이다. 뭔가 큰걸 얻었을 때 많이 좋은 거죠. 이걸 보고 기쁘다 그러고 행복하다 그러고 했던 거죠. 이거는 모든 것이 받는 것은 좋은 것에 불과하다. 아, 이렇게 풀어갑니다. 네. 그렇다면 과거에도 과거의 질량에 맞게 누군가에게 도움을 주는 행위, 가령 예를 들어서 뭐 없는 사람을 좀 먹을 걸 주었다. 주고 뭐 이렇게 어떤 그런 행위를 했었던 것에서도 그러면 그 다음에 즐거움이 왔었어야 되는데 그럼 왜 즐거움이 안 오는 거고 더못 올라간 것인지 의문이 생기거든. 음, 아, 우리가 과거에 이렇게 저 남한테 이렇게 이것도 도왔다 그러죠. 어, 도왔다 그러는데 이것은 지금 어, 우리가 무엇을 돕는 걸 도왔다 하느냐. 무엇을 돕는 걸 도왔다 하느냐. 우리가 행복을 논할 정도면 질량 높은 걸 도와야 이야기가 됩니다. 어, 그러니까 우리가 질량이 단수가 한단 있고 이단이 있는데 이 이단에 올라와야지 여기까지 즐겁고 기쁘고 행복이 요곳에 일어나는 거지. 요 밑에 질량으로 우리가 이게 그 성장해 나올 때, 요때 남을 주었다라는 것은 여기서 이루어지는 걸 맛보는 거죠. 요 안에 거라는 게 이거는 즐거움으로 가는 게 아니에요. 어, 어 우리가 느낌. 어, 이 즐거움으로 가기 위해서 일어나는 이한 무식 이게 맛보는 건데 맛보는 건데 이제 예를 들어서 만약에 저 사람이 굉장히 힘들어 갖고 먹을 거리가 내가 좋습니다. 저 사람이 감사합니다 하고 막 그러니까 내한테 오는 에너지가 있죠. 
어, 여기 있는데 요걸 내가 받았을 때 나는 뿌듯하면 뿌듯했지 이거는 행복한 게 아니에요 아직까지는 물질을 줘 가지고 얻는 이것은 즐거움이 되지 않는다 왜? 내가 저 사람한테 물질을 줬는데 자주 많이 줬어 이제 물질도 주고 뭐도 주고 해 줬는데 저 사람이 나중에 성장을 해 가지고 만드는 교도소 관리를 저질러 또 사람들한테 안 좋은 행위를 해 갖고 욕을 들어 먹어 이러면 그것이 만일에 중계 행복이 맞다면 즐거움이 맞다면 지속해야 되는데 내가 그렇게 했을 때 그런 사람을 내가 도와줬다 하는데 이게 도와준 게 맞으면 그 사람이 안 좋은 일을 하면서 남한테 욕을 안 먹어야 돼요 그럼 안 먹었을 때 내가 지속하는 건데 만약 내가 그런 물질을 준 사람을 이 사람이 남쪽에 자속하고 난다든지 안 좋은 일이 일어난다든지 상대한테 존중을 못 받는다든지 요것도 내한테 올 일이란 말이죠 어. 어 그러면 이게 지속한 건가 그러면 이건 즐거움이 아니고 기쁨이 아니고 행복한 게 아니다 요거예요 어 그렇게 도와주는 걸 뭐를 도와준다 하느냐라는 거 이건 나눔이지 도와주는 게 아니라는 얘기 물질이라는 것은 나누는 거예요 도움이라는 것은 뭐를 이야기하느냐 면 너의 근본을 도와야 돼요 그러니까 상대의 근본 우리가 왜 사는지 지금 철학적으로 내한테 묻듯이 행복을 지금 철학적으로 물은 거예요 그럼 철학적으로 물었는데 이 철학에 이 지금 질량이 어디에 끌을 묻느냐 라는 거죠 그럼 나는 최고의 질량을 풀어주는 거지 밑에 걸 풀어주는 게 아니라는 거죠 어, 어 그러면 우리가 근본적으로 인간이 왜 사는가를 봐야 돼 어, 인간이 왜 사는가 근본적으로 단수가 이게는 성장을 할 때가 있는 거고 성장을 해서 진짜 나의 삶을 살아 가지고 해탈할 때가 있는 거죠 어, 그걸 뭐 이게 종교적인 이야기를 하면 해탈이라고도 하고 어, 천상에 간다 하기도 하고 어, 나는 부활한다고 하기도 하고 어, 무슨 뭐 하느님한테 간다 하기도 하고. 그러니까 나는 성장을 해서 내할 도리를 해서 그 다음에 가야 되는데 여기에 도움됐냐 이거죠 이게 도움이라고 하는 거예요 다른 것은 나누는 건데 네가 바른 인생을 살수 있도록 도왔느냐 욕을 도왔다라고 이야기하는 거예요. 그러면 그걸 바른 인생을 살도록 도왔다면 상대가 이걸 진짜로 받았을 때 그런 게 필요할 때 그런 일을 하는 거예요. 그래서 상대가 그걸 받았을 때내 인생을 찾아서 멋지게 살아서 나는 아주 이제 맥힘이 없고 살아가는 게 즐겁고 이렇게 해갖고 사는데 마무리를 하게끔 도와줬다면 나는 이제 즐겁고 어, 뭐, 이게 기쁘고 올라가면 나는 그 단위가 자꾸 그것을 내한테 오는 에너지가 내가 너한테 해준 만큼의 나는 그 보람을 가지고 커가는 것이 즐겁고 기쁘고 행복한 거다. 이 말. 어, 어, 그렇게 되니까 물질로 갖고 도와줬다라는 생각을 인자는 버려야 된다.